the difference between physical delivery and cash settlement, principle of hedging and speculating, and then trading pra uh, practicalities. Uh, yang ni I kata tadilah, kalau kita yang dia sama dengan chapter 2 tadi tu. Alright. So, principle of futures. So, the future market is a market which participant are ni. Ni I kata kadang tadi kita pakai derivative market. Tapi sekarang ni, word kita guna adalah future market. Uh, dia adalah benda yang sama lah eh. Future market or derivative market. Sama. Uh, yang forward futures and option tu, itu adalah instrument dia. Okay. A future market is a market in which participant buy and sell commodity and futures contract for delivery on a specific future debt. Future are asset traded derivative contract that lock in future delivery of a commodity or security at the price set today. So in other words, we can say that future market is the future transaction. Perjanjian dibuat sekarang. That's why I kata dekat you, you kena betul-betul ingat kita dalam 6, 645 ni kita belajar ada dua. Kita ada cash market dan future market. So kalau cash market beza dengan future market, cash market perjanjian dibuat sekarang. Settlement transaction akan dibuat sekarang. Sekarang. Tapi future market pula perjanjian dibuat sekarang tetapi settlement ha? kalau misal kata ada uh, pembayaran ha? akan dibuat 3 bulan akan datang. Kalau ada beli crude palm oil nak deliver, delivery tu kan ha? nak hantar crude palm oil tu akan dibuat pada 3 bulan akan datang. Tu yang dia kata pula. For, dia kata sell, buy and sell commodity and future contract for delivery on a specific future date. Okay, so the, this is the basic requirement for the variable future market. Okay, so number one is the deep market. So, untuk ada market tak kira lah sebenarnya not only for the future market eh, for the cash market pun sama juga. So, the market must be deep that mean it must have sufficient number of buyer and seller. Okay, kena ada uh, number yang mencukupi buyer and seller. So, it will make the market become attractive and the price akan volatile lah. Kalau uh, insufficient number buyer and, and seller, price tu akan tak menarik. Huh? Sebab tak ada buyer, tak ada seller, jadi price tu akan jadi mendatar je kan. Huh? Bila price mendatar je, price tak ada movement on the price, tak ada volatility lah. Volatility ni adalah perubahan harga. Ha? Tak ada perubahan harga di situ Jadi nanti uh, apa tu spekulator ataupun partisipan dia tak berminat untuk enter the market itu ha. And then it must be the easy grading Easy grading and, and be standardized lah grading dia Since the focus, uh, ni kalau agriculture product for the commodity The commodity selected for trading has to be easily graded and has standardized grading Ah, uh, Contohnya macam CPO, satu kontrak adalah 25 uh, tan. Uh, jadi kena standardize semua. CPO jenis apa? Grade AAA. Uh, macam itulah. Dia dalam agreement dia kena mention awal-awal. And uh, the free fluctuation here, that mean the price itu harga sesuatu benda tidak boleh ataupun harga sesuatu commodity or harga on the instrument cannot be control uh, by the government. Okay, tak kira lah harga tu naik macam mana ke apa ke, uh, let it be. So it depend on the apa dah uh, buyer and seller punya lah uh, based on the demand and supply. Kalau uh, apa ni tu macam ada uh, kita punya ni kan dalam kita punya cash market ni harga ayam, harga tepung, uh, harga tu ada government control. Uh, tapi kalau dalam future market, uh, there is no government, government cannot control lah benda tu. Okay, and then active participation. So, market, ah, uh, the market, kalau market tu ada sufficient number of buyer and seller saja, uh, tapi tak aktif tak guna juga. Huh? Maksudnya, kalau misal kata orang tu buy, dia buy, lepas tu buat transaction, dia tak, dia tak beli, dia, dia buy, lepas tu dia tak jual lah, dia buat diam je lepas tu kan. Uh, orang uh, ni kalau dalam... Dalam ni tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau kita sekali saja kita buy, lepas tu kita diam, lepas tu kita tak buat transaction apa-apa. So nanti uh, kita punya price tu nanti dia akan jadi stagnant je lah. Dia tak ada volatile. Okay so dia kena ada active participation. Maknanya bukan sahaja kena ada cukup uh, bilangan number buying buyer and seller but the activities pun kenalah sentiasa dibuat buying and selling activities. Alright, now we go to the commodity futures and financial futures. 
Okay. Hmm. For the commodity futures, commodity futures ni uh, adalah contohnya agriculture futures, fertilizer, wood and metal futures. This is the commodity futures. Uh, lepas tu financial futures pula, ini adalah uh, contohnya adalah currency, interest rate, stock index futures dengan senangnya lah eh. For the commodity futures, this is the uh, tangible ataupun physical asset. Benda yang kita boleh nampak. Financial futures, benda yang kita tak boleh nampak. Dan dia kata both future require the buyer and seller to fulfill their obligation. Huh? Or close their contract either by offsetting ataupun settlement. So tak kira lah kalau kita masuk kontrak komoditi ataupun financial futures Bila ah, tu yang kena-kena ada active participation Maksudnya kalau kita masuk sebagai buyer ah, Last sekali tu nanti kita kena sama ada offsetting Kalau offsetting maknanya close contract Dikatakan both future require the buyer and seller to fulfill their obligation or close their contract So maknanya bila kita masuk kontrak ni kita kena close contract tu Sama ada by using offsetting ataupun settlement Kalau offsetting opposite position Contohnya kalau kita masuk kontrak tu sebagai buyer Kontrak tu selama 3 bulan Lepas 3 bulan kita wajib kita tutup kontrak kita jadi buyer, daripada awal kontrak kita jadi buyer, akhir kontrak kita akan jadi seller. Ha, tu nama dia adalah offsetting. Offsetting adalah opposite position. Ha, ha, nanti kita tengoklah contoh dalam hedging kejap lagi, I tunjuk dekat you sedikit. Ha, macam mana contoh dekat future market ni dia jadi offsetting. Mula-mula dia sell, lepas tu nanti bila kontrak tutup dia buy pula. Ataupun mula-mula dia buy. Lepas tu bila kontrak tutup, jadi sell pula. Ha, itu adalah offsetting. Okay. Ataupun dia kata nak cara nak close contract ni adalah dengan buat apa? Settlement. Settlement ni sama ada cash ataupun delivery settlement. Kalau cash settlement, kalau dia pembeli, kalau dia buyer, so bila kontrak tu tutup, okay, dia akan bayar secara cash lah. Ha, ini selalunya adalah untuk physical co ataupun commodity futures. Ha? Ataupun kalau dia seller, kalau dia seller of CPO, crude palm oil, dia adalah penjual. Bila dia jual, dia janji nak hantar uh, CPO dalam 3 bulan akan datang. So, dia uh, after 3 months nak tutup kontrak tu, dia kena deliver the CPO. Uh, itu yang kita bagikan dia adalah offsetting uh, ataupun Settlement Okay So now kita tengok beza Antara commodities and financial Futures Okay so for the commodity futures Based on the tangible or physical uh, Commodities futures ni Senang je beza dia Satu adalah physical commodity Financial futures pula adalah Intangible financial instrument Since Commodity futures dia adalah Physical commodity Ha? Benda yang you boleh touch, you boleh rasa, kita boleh simpan. So, dia akan ada storage value ha? and it can be delivered physically. Boleh kita nak deliver. Contohnya macam crude palm oil. Chapter 4 nanti kita akan belajar crude palm oil. Crude palm oil ni kita boleh nak hantar dia. Okay. Tapi, kalau financial futures, dia adalah intangible. Benda yang you tak boleh pegang, do not have storage value and does kita tak boleh deliver, tak boleh nak hantar. Contohnya macam saham kan. Macam mana kita beli saham tu, beli kat Bursa Malaysia, macam mana nak hantar saham tu? Ha, kita tak nampak. Yang nampaknya apa? Duit saja. Kalau kita beli, nampak duit je yang ditolak. Dalam akaun ada saham. Kalau kita jual, nampak duit bertambah dalam akaun kita, ha, saham kita dah tak ada. Ha, itulah dia kata. And cannot be delivered physically. And based on the settlement, settlement ni adalah cara dia close lah. Ha, cara nak settlekan kontrak itu. The buyer of commodity features is required to take delivery of the physical commodity upon payment and seller is to make delivery. Okay, of physical. Okay, maksudnya kalau settlement dia ada physical settlement, maknanya buyer dia akan buat apa? Dia akan terima delivery daripada seller whereas seller tu dia akan hantar Uh, physical komoditi uh, itu kepada buyer. Okey, tapi kalau financial future sebab kita tak ada pun, this is intangible asset kan? Uh, so, kita akan buat cash settlement. 
both parties required to settle the cash price differential, the difference between the opening price and the settlement price. Okay, physical delivery and cash settlement. Physical delivery ni kita akan buat dekat tangible, uh, dekat fizik commodity ke atau financial futures. Physical delivery. Hmm. Physical delivery, nak hantar. Nak hantar benda tu boleh buat dekat fizik, dekat financial futures ke ataupun dekat uh, dekat apa tu commodity futures commodity futures commodity kalau cash settlement kita akan buat dekat uh, financial futures okey ha uh, ni masuk ni okey uh, walaupun anda dah mengantuk eh tapi sila faham betul-betul konsep ni eh ni sebab pegang betul-betul konsep ni Konsep ini nanti akan memudahkan untuk awak faham chapter uh, 4, 5, 6 dan 7. Eh? Ha, tahan sikit mata tu. Kalau tak pun nanti uh, dengarlah record tu beberapa kali, beberapa kali nanti. Okay. Sekejap eh. Untuk keep. Okay, so number one is saya ambil ni lah, pager. Hmm. Okay, market participant. Siapa dia player ataupun uh, dalam future contract ni, siapa dia yang main eh? Kita ada hager, kita ada speculator, kita ada spreader and arbitrage. Alright. So remember I did told you that uh, market kita ni dalam kepala kita kena selalu fikir. Market kita ada dua. Cash market dan future market. Huh? Another one, the major difference between hedges, speculator. Speculator ni pula, dia ada speculator, spreader and arbitrage. Hedger ini dia adalah physical owner. Speculator, arbitrage, spreader. Dia bukanlah physical owner. Bila physical owner, the main objective of the hedger enter the market adalah untuk minimumkan dia punya risk. Whereas speculator, spreader and arbitrager, dia punya objective enter the market adalah to gain as much profit as they get or as much profit as possible that they will get from, uh, based on the price different. Okay, itu basic hedger and speculator. So, sini kata hedger refer to the actual owner. Hedging considered insurance mechanism, ability to shift and desired risk. Hedger must be able to transfer. Okay, I did told you that hedger objective dia adalah untuk reduce risk. Risiko yang ada dekat cash market, dia akan kurangkan risiko itu dengan masuk future market. Okay. So, this is for the hedger. Okay. So, katalah tadi kita kata CPO buyer eh. So, this is CPO buyer. Okay. For the CPO buyer ni, Mamat ni kan CPO buyer. So, as the buyer, you akan worry price Kenapa macam tu kan? You akan worry price naik ke ataupun you worry price jatuh? Ha, buyer, pembeli. Ha, you tak suka harga naik ke you tak suka harga jatuh? Yang mana satu? Kita tak suka harga naik. Okay. Oh ya. Yeah. Okay, so kita tak suka harga naik this one eh. Okay, price naik. So, sebab apa kita tak suka price naik ni? Kenapa tak suka price naik? Sebab apa? Bila harga naik, okay. kos kita akan jadi apa? Tinggi. Kos kita tinggi. Ha. Jadi, objektif kita adalah macam mana kita nak mengurangkan kos kita ni? Ha. Bila nak mengurangkan kos kita, kita nak beli, we are talking about future eh, future transaction, nak, bukan nak beli sekarang. Dekat cash market, ha. sebab tak kata dekat you, kenapa dia jadi tepi-tepi ni eh? 
Ha. Kita market kita ada dua. Kita ada satu cash market. Satu kita ada uh, future market. Sekejap ni. Eh, salah ni. Okay. Kita ada, uh, this is cash market, CM is the cash market. Satu lagi kita ada future market, this one. Okay. So, dekat sini pula. Okay. Ini adalah sekarang. Now adalah bulan Oktober. This is now. Kita nak beli, uh, Oktober ni pun dekat tengah akhir bulan dah kan. Oktober, no, tak apa, Disember boleh lagi eh. Kita nak beli pada bulan Disember. Okay, letter adalah bulan Disember. As a buyer, kita nak plan to buy. P, T, B. Uh, tak boleh kerja panjang-panjang eh. Nak jelak. Plan to buy 10 tan CPO. Sekarang dah beli belum? Belum. Dekat cash market, sekarang ni you baru plan untuk beli 10 CPO. You nak beli bila? Nak beli pada Disember. So, dekat cash market, CM adalah cash market. Dekat sini tulis buy. Ha, transaction betul kita. Kita akan buy 10 tan CPO. Ha, ni yang betul-betul dekat cash market. So, uh, Cerita ni adalah macam mana hedger ni dia boleh masuk future market untuk mengurangkan risiko dia atau mengurangkan kos dia dekat future market. Okay. So as the buyer, macam you kata tadi buyer ni dia tak nak kalau price tinggi this one. Sebab bila price tinggi, kos dia akan tinggi. So macam mana dia nak ni reducekan kos dia? Ha, dia akan masuk dalam future market. Bila masuk future market, dia kenalah tahu dia nak beli ke nak jual. Sekarang nak beli jual, tak boleh main petik je. Eh, sini kita jual lah, sini kita beli lah. No. Okay. So, cara nak jual atau beli, tengok based on the prediction. Tadi you kata, kita ni worried price akan naik. Okay, saya nak tanya soalan. Price naik ni, ini adalah kita punya estimation ke ataupun memang benda tu dah naik? Dia tu dah naik. Apa dia? Price tu memang dah naik. Price dah naik. Okey. Kalau price dah naik, maksudnya cerita dia adalah dekat sini. Ha, kalau you kata price dah naik, ha, cerita dia adalah dekat sini ni. Now. Ha, yang cerita ni kita nak beli pineapple, sekarang ni kita ada beli pineapple tak? Uh, PTB plan to buy Kita dah beli ke belum? Belum Belum, no. belum. Kita nak beli pineapple bila? Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 kemudian So hmm. kemudian kita nak beli Bulan 12 uh, Bila kita nak beli bulan 12 Kita takut harga akan naik uh, Ni lah dia Jadi price naik ni adalah You punya projection You estimate je Harga dah naik Ha, faham tak? Ha. Ha. Sebab kalau you kata harga naik sekarang, tak ada masalah pun harga naik sekarang. Suka hatilah harga naik sekarang. Sebab sekarang bukan you nak beli lagi. Sekarang Oktober baru you plan untuk membeli. Bila kita nak beli tu? Kita nak beli bulan Disember. Bulan Disember kita predict harga akan naik. So kita kata pecahkan kepada dua pula. Harga, ha, kenapa saya punya jadi macam ni lah? Tak reti pegang. Saya punya plan dia jadi. Ha. So nanti uh, buat pecahkan dua. Okay pecah dua macam tu. Now letter. Ha. Nanti dapat je soalan terus buat macam ni lah. Nak pergi faham. Harga naik adalah kita projek harga akan naik. So harga akan naik maknanya price ni naik adalah Later, kemudian. Selalunya, kita nak tahu ni, ni kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak tahu aktiviti kita dekat sini, dekat future market. Dekat future market ni, 
sekarang ni kita kena beli ke kita kena jual eh ha, macam tu macam mana you nak tahu based on this prediction so you predict price akan naik bila harga akan naik harga akan naik now ke later pada tadi dah cakap dah kan ha. now ke later harga akan naik later kalau orang awam lah orang biasa for the normal people When the price increase, what will you do? You akan buy ke you akan sell? Sell. Harga tengah tinggi. You akan beli sell. ke you jual? Sell. Sell. So sini later you akan jual. Hukum dia offsetting ataupun hukum dia bila kita sell, kita tak boleh buy. Dia ingat tak dia kata opposite uh, position. So, bila you sell, satu akan buy. Ha, lepas tu patah balik baca. Now buy later sell ah jadi dekat future market Oktober ni now buy Oktober adalah now so sini kita pun buy kita beli apa kalau sini kita nak beli CPO future market adalah derivative market ah derivative adalah benda yang disandarkan kepada okey jadi dalam ini dia tak boleh you kata kena buy CPO tak boleh kena kata buy F future crude pump oil FCPO ha. FCPO dia adalah derived daripada this one CPO so buy FCPO banyak mana beli kalau sini plan untuk beli 10 sini kena beli 10 unit bila sini you buy tengok sini kita buat apa ni Sell. Sini apa? Sell. So sini kita sell. Sell FCPO. 10 kontrak. 10. Nah, eh. So tengok dekat sini. Bila buy uh, ni mana okay. now you buy later you sell. Buy now sell letter ini yang kata kita buat long h uh, ingat betul-betul konsep ni uh, nanti cap tempat nanti akan jadi senang lah uh, so long h so buy now sell letter long h ok cuba tengokkan dulu bagi faham benda ni Sekejap Okey, boleh faham tak? Boleh faham ke konsepnya? InsyaAllah boleh, Doktor. Okey, tu adalah 
Uh, contoh long H. Okay. Lepas tu kita pergi dekat short H pula. Okay. So kalau tadi as a buyer. Kalau as a seller pula. So sekarang ni you jadi seller. Okay. So kalau seller. Seller sekarang ni. You akan tak suka harga naik ke ataupun harga turun. Tak suka harga jatuh. Tak suka harga jatuh. Sebab apa tak suka harga jatuh? Bila harga jatuh maknanya kita punya profit kita akan berkurang. Okay. So projection kita price akan jatuh eh. Okay. Projection price akan jatuh. Dekat I kata tadi tu kita ada dua. Satu cash market. Satu lagi future market. Okay. So ini adalah cash market. Sini adalah future market. Okay. So this is macam tadi tu. Ini adalah Oktober sekarang. Ini kemudian adalah uh, Disember. DEC Disember. So seller sekarang ni dekat cash market kita adalah plan to sell. Kita nak jual. Nak jual apa? Crude pine oil. Okay dah jual. Oktober ni kita dah jual ke belum? Oktober dah jual ke belum? Belum. Haa. Hmm. Oktober kita dah jual ke? Plan to sell. Maksudnya dah jual ke belum? Plan belum. 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 Eh tak jual. Yang kita nak jual adalah pada Disember. So Disember ni kita akan jual. Kita jual CPO. Hah? Kita jual CPO dekat sini. Dekat sini baru kita jual. So bila kita kata kat sini bila price turun profit kita akan jatuh. So macam mana you nak in other word we are lost here lah. Huh? So how you want to minimize your loss. So we have an option to enter to the future market. So in the future market we must know what we will do. Whether we want to sell now or we want to buy now. So in order to predict ataupun in order to do your uh, activity or your strategy whether you want to buy or sell Okay, we will look at your prediction here. If you predict that, this is your prediction. Huh? You predict that the price will decrease later. Okay, so just do assumption. Later. Okay, so later here. Price akan jatuh. So, bila price jatuh, as the layman lah orang biasa kan. What will you do bila price ni jatuh? You akan beli ke you akan jual? Kita akan beli. Kita akan buy. So, bila buy later, so this is now. Now pula you akan sell lah. Ha, barulah dekat future market ni, kita buat strategi kita. Sell now, buy later. This one. So for the sell now, buy later, sell now, buy later, sell now, buy later ini yang kita panggil position kita adalah short gauge. Okay. So fahamkan konsep inilah betul-betul eh. Uh, I nak habiskan chapter 3 pun dah tak boleh lah. Dah lambat sangat kan. 5.43 dah. Alright. So nantilah uh, next meeting. Ha, memang kita tak boleh nak habiskan ni. Kita akan masuk speculator, spreader and arbitrage. Yang ni, ni tak ada lah. Okay. Ke you boleh je kalau you masuk speculator terus kan? Hmm. Boleh terima lagi ke tak boleh terima dah? Okay, kita end sekarang ke? Nanti sambung next meeting ke?
Apa dia? Saya mana-mana pun boleh. Ni Sharina? Nak posit, posit boleh juga. Kalau boleh habiskan chapter 3 terus je lah. Sebab nak ha, bagi komplikan so, ha, ha, video. Eh? Oh sebab video you tak apa-apa ada video yang betul juga tu. Okay. Okay kita post je lah eh. So kita dah habis back letter. Now kita post it kita go to the uh, uh, sorry tadi spec letter. So now we go to the hedger. Hedger ni pula uh, macam saya kata tadi hedger ni bukan physical owner. So dia ada profit. Hedger ni dia akan buat apa? Dia ada buat one position or contract at one time. Okay. So, uh, refer to a non-owner, they are motivated by profit based on favorable past mover within specific period of time. Speculator refer to the trader or pure speculator who has only one position or contract at one time. They are known as the risk taker. They make huge profit when price crash sharply and bear lots, large losses when price fall sharply. So, untuk hedger, main dekat cash dan juga future market. Tapi speculator, dia cuma main dekat future market sahaja. So, ini beza speculator kerja agak ada spreader. Kalau speculator ni, dia main dekat future market je. Sama dengan spreader. spreader. Tapi, speculator ni take one position at one time. That mean, kalau dia buy, dia akan jadi buyer sahaja pada hari itu. Tak boleh jadi seller. Okay. Sini, saya tunjuk dekat you eh. Untuk speculator. Dia remember eh, speculator ni dia main dekat future market sahaja. Kalau hedger, hedger H adalah hedger, dia main dekat future market dan juga dekat cash market. Ni dia. Okay. Keuntungan yang dia dapat dekat future market akan top up risiko dia dekat cash market. Itu adalah hedger. Whereas speculator, dia main dekat future market sahaja. Dia boleh ambil one position one time. Okay. Contohnya dia main dekat future market ni, nanti akan adalah uh, dia tengok, okay, nak main untuk trading tiga hari. Nak main tiga hari, okay, harga satu, dua, tiga, macam tu, satu, dua, macam tu. Kan, hari ni punya price lima ratus. Besok punya harga tujuh ratus. Lusa punya harga tiga ratus. Macam tu. 573 ni kan. So kalau speculator ni semuanya harga ni 500, 700, 300 ni semua harga ni adalah dekat future market. Maksudnya apa yang dikata speculator ni boleh take one position one time dia maknanya pada dekat kosong ni masa sekarang dia nak jadi seller ke ataupun dia nak jadi buyer. Ha. So Macam mana nak tahu dia akan sell ataupun buy? Sama juga based on the price prediction. Kalau kita predict price akan naik. Kita predict eh. Predict price akan naik. So bila predict price akan naik. Harga ni naik sekarang ke naik kemudian ni? Kemudian. Ha, harga ni naik now ke naik later? Naik later. later. So harga naik later. Later kita akan sell. So now kita akan buy. Ah, ni lah maksud dia. So dekat sini speculator main dekat future market je ada beberapa harga dia kena tahu position nak buat sama ada nak sell ataupun nak buy. So macam mana sama ada dia akan sell ataupun buy look at the price prediction. The movement of, of the price tu. Price tu akan ke mana. Kalau price tu akan nak naik we predict that the price will goes up so that mean you kena buat apa? Kena buy now. By now maknanya sekarang ni kita akan beli. So bila beli sekarang nanti kemudian kita akan jual lah. Akan sell. Ha, macam tu. Itu adalah speculator. Dia main dekat mana ni? Dekat cash market ke future market ke ataupun dua-dua market? Future market. Dia main dekat mana? Future market. Eh? Okay. Lepas tu spreader pula. Spreader lebih kurang sama macam speculator. Spreader actually it refer to the speculator. Tapi dia ada dual position ataupun contract. Maknanya kalau speculator tadi dia cuma boleh buy dalam satu masa. Dia tak boleh sell pula. Tapi kalau speculator spreader ni dia boleh buy dalam masa sama dia boleh sell. 
Macam tu. Spread is the taking of two opposite positions simultaneously. By doing so, he has the ability to reduce risk because the profit from one futures position will be more than the loss in another contract. So, spreader bermain di future market sahaja. Eh? So, kita ada tiga jenis spreader. Intermarket spread, intermarket spread, intercommodity spread. Intermarket spread. Okay, you tengok atas nama dia. Intermarket spread. Okay, the simultaneous buying and selling similar underlying instrument and contract month futures at different market. Beli produk yang sama ataupun beli komoditi ataupun instrumen yang sama pada bulan yang sama tetapi berbeza market. This is what it mean by intermarket spread. For example, okay. Because spreader can take dual position eh. That mean dia boleh buy. Dia beli May Rubber Futures at BMDP. Dia beli kontrak bulan May. Komoditi dia adalah Rubber Futures. Beli dekat mana? BMDP adalah dekat Malaysia. Okay. Dual position satu dia beli, satu lagi dia sell. At the same time dia jual. May Rubber Futures at the Osaka Rubber Futures in Japan. Dia jual kontrak May. Komoditi apa Rubber Futures? Tapi jual dekat mana? Jual dekat Japan. Ha, itu maknanya intermarket spread. Intermarket spread maknanya dia buat transaction itu on the different market. Interman spread pula dia jual atau beli the spreading activities Perbezaan pada bulan ataupun kontrak man ni. Okay. Contohnya buy May CPO futures. Dia beli kontrak May. Instrumen apa? CPO futures. Dalam masa yang sama dia jual. Ha? Dia jual Julai CPO futures. Pembelian it atau jualan itu dia buat dekat mana? Dekat Malaysia. Bezanya apa? Contract month. Satu dia beli contract May. Satu lagi dia beli contract Julai. Itu nama dia intermarket spread. Intercommodity spread pula. Ha, kalau intermarket, beza the market. Intermarket, beza contract of the month. Intercommodity pula, bezanya adalah komoditi lah. Ha, contohnya ni. Dia komoditi yang terlibat dia beli Julai crude palm oil. Ha? Tapi dia jual pula palm kernel. Ha, palm kernel ni dia jual. Dia beli adalah crude palm oil. Ha, itu adalah komoditi spread. Okay. So untuk spreading you kena ingat spreading dia dekat future market. Macam tu. The last one is the arbitrage. Arbitrage ni, dia take dual position at one time. Uh, kalau siapa yang dah pernah ambil international business, if you still remember about the arbitrage uh, arbitrage activities, you kena cari dulu interest rate parity. Betul, Safirul? You kena cari interest rate parity? Betul. Kan? Betul. You kena tengok dulu berapakah interest rate uh, pening sikit kan? Uh, sebab tu arbitrage pun dalam 645, arbitrage ni agak uh, mencabar sikit lah eh. So, arbitrage ni, dia main dekat dua-dua tempat. Dia macam hedging juga. Dia main dekat cash market. Dalam masa yang sama, dia main dekat future market juga arbitrage. Eh? So, awal-awal sekali, dia akan compare dulu. Katalah harga future market. Future market punya harga sekarang, CPO bagi RM4,800. So, arbitrage dia kena kira dulu. The real price, ataupun kita panggil sebagai fair value adalah calculation dia. Dia kira-kira-kira dia dapat fair value ataupun harga semenang untuk future market adalah RM4,780. Maknanya sekarang ini ada perbezaan antara future price dan juga future uh, fair value dan juga ada beza ni kan ha, tak sama ni. Ha, dan juga uh, ni future market price ni pula. Future price ada beza. Kalau dia ada calculation lagi, eh, ada formula dan calculation untuk yang ni, nanti kita belajar. Ada beza antara harga yang bagi dekat future market dan juga harga yang the real price, barulah ada arbitrage. 
Kalau harga RM4,800 kira fair value pun RM4,800. Bila kira-kira harga RM4,800. Harga future market RM4,800. You kira-kira harga pun RM4,800. Bila ada yang, uh, sama harga sebenar dan juga harga yang dia bagi maknanya tidak ada arbitrage. Ha? Arbitrage position tidak boleh Uh, berlaku di sini ok the last one uh, minta bersabar sikit eh trading practicalities number one is the type of position dalam ni bila cakap pasal uh, futures uh, uh, you kena tahulah sama ada uh, kita nak buat long position ataupun short position kalau long position maknanya you buy now sell later selalunya kita buy now sell later buat long position ni bila Buy now, sell later bila price itu akan naik. Ha? So price naik, kita buy now, sell later. Kita predict short position pula, sell now, buy later. So kita akan buat buy later bila kita predict price akan jatuh. Okay, so this is uh, position long and short position. Margin pula. Margin ni uh, kalau kita nak masuk dalam Sebenarnya kita kena buka akaun eh? Kena letak Katalah uh, nak letak initial margin RM100,000 uh, So RM100,000 permulaan untuk nak masuk kontrak itu That what we call as the initial margin Maintenance margin pula Maintenance margin adalah uh, minimum margin yang kena ada uh, Nak pula bila kita main dalam uh, margin ni much related bila you buat speculating nanti eh. Speculating. Okay. Bila buat speculating ada harga main tu ada masa kita untung, ada masa rugi. Katalah hari pertama untung RM500. Hari kedua rugi pula RM1,000. Uh, so yang itu adalah profit and loss benda tu lah. So untung RM500 tambah dengan initial margin uh, daripada initial margin RM100,000 Tambah dengan RM500 jadi RM100,500. Ah, benda tu perubahan dalam margin kita panggil variable margin. Okay, untung rugi, untung rugi. Itu dalam variable margin. Maintenance margin. Katalah dia kata dalam account ataupun dalam account you ni bahasa senang dia pakai ya, panggil account lah ya. Dalam account kita nak, nak main ni contract you, you kena maintain minimum RM50,000. Ha, initial RM100,000 Minimum RM50,000 Minimum maksudnya kena maintainkan RM50,000 Maknanya Kalau lah hari pertama loss RM10,000, hari kedua loss Hari ketiga loss, hari keempat loss Bila loss, 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 loss Dalam account daripada RM100,000 Tadi sekarang cuma ada RM45,000 Bila ada RM45,000 Yang kena maintenance Margin tadi dia kata you kena letak berapa Sekurang-kurangnya RM50,000 kena maintain Ha, maksudnya sekarang dah tak cukup RM5,000 kan? Masa itu dia akan buat margin call. Ada margin call, suruh kita top up berapa duit yang kita kena top up. Ha, yang itulah kita panggil margin call untuk maintainkan kita punya margin. So senang nak kata margin ni adalah duit yang ada dalam account bila kita nak main dalam uh, sesuatu kontrak tu. Maintenance margin minimum duit kena ada berapa. Initial margin duit permulaan kena letak berapa. Variable margin uh, ni adalah duit yang berubah-ubah tu. Untung rugi, untung rugi uh, berubah. Margin call pula adalah duit yang kita kena top up. Bila kita punya maintenance mar bila variable margin kita kurang daripada maintenance margin. Uh, macam tu. Basis pula. Basis ni adalah different harga Beza harga antara cash dan juga future ha? Selalunya harga future price okay, Future price macam CPO Crude palm oil dekat future punya market Harga dia decode higher than the price in the cash market ha. So perbezaan uh, dia punya formula dia adalah Future price tolak dengan cash price Dap uh, Itu adalah basis Kalaulah tiba-tiba kadang-kadang uh, cash price boleh jadi tinggi daripada future price Kadang-kadang boleh jadi eh okay. So kalau cash price is uh, katalah cash price lagi tinggi daripada future price Yang ini kita panggil dia sebagai apa? 
kita panggil dia sebagai uh, discount. Okay, ataupun backwardation. Okay, basis. Convergent. So, convergent, uh, ini dia kata harga future and price ni dia akan bergerak lah dalam satu arah sebenarnya. Maksudnya, kalau harga future kata naik, harga cash pun akan naik. Kadang-kadang uh, uh, selalunya harga future akan tinggi pada harga cash. Kadang-kadang harga cash akan tinggi pada harga future. Dia kata, uh, tu yang dia kata convert convert uh, harga price ni akan bergerak secara selari volume and open interest volume adalah jumlah kontrak yang diniagakan uh, katalah kontrak ditunjuk volume 500000 maksudnya kontrak orang jual beli uh, kontrak CPO sekarang adalah sebanyak 500000 dekat market open interest pula open interest adalah kontrak yang orang masuk tapi dia tak close kontrak lagi Uh, dalam RM500,000 ni ada yang orang uh, beli tapi kita nak tahu yang orang ni close uh, berapa ramai orang yang tak close contract lagi maksudnya dia dah beli tapi dia tak jual uh, itu adalah open interest Okay so details actually about this thing ah uh, A, B, C and D also E so details explanation about the trading practicalities all of it ada di dalam slide ini Okay So yang ni you baca sikit lah eh, evaluation of the future trading ni actually we had discuss it lah eh. Yang ni dekat yang apa industry regulate, regulation industry dekat Japan and so on lah. Ha, ni pun you baca lah. Ha. Sebenarnya kita dah touch ni tapi. So itu sahaja kelas kita untuk hari ini chapter 3. Ha, kan okay boleh uh, tutup lah uh, you